ഓക്കെ നമ്മളിനി ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഇക്വേഷൻ ഡിറൈവ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതൊരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്വസ്റ്റൻ ആണ് ടു ഡെറൈവ് ദി ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഇക്വേഷൻ ഫർ എൻ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റേഷൻ ആംപ്ലിഫയർ ഓക്കെ അപ്പം ഇച്ചിരി നിങ്ങളുടെ നോട്ട് കാണുമ്പോൾ ഇച്ചിരി ലെങ്തി ആയിട്ട് തോന്നും പക്ഷേ ശരിക്കും സിമ്പിൾ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ബേസിക്സ് ഇതിന് മുമ്പുള്ള കൺസെപ്റ്റ്സ് എളുപ്പമാണ് ക്ലിയർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഡെറിവേഷനും എളുപ്പമായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ പേര് തന്നെ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് രണ്ട് നോൺ ഇൻവേർട്ടിങ് ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടാണ് നമ്മൾ ഡിഫറൻഷ്യൽ ആംപ്ലി ആംപ്ലിഫയറിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഡിഫറൻഷ്യൽ ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഇക്വേഷൻ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ഈ രണ്ട് ഇൻപുട്ട് ഓക്കെ അതായത് ഇവിടുന്ന് വരുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് വി ഐ വൺ വി ഐ വൺ ഡാഷും ഈ ഓ പാമ്പിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് വി ഐ ടു ഡാഷും ആണ് ഇത് രണ്ടുമാണ് ഈ ഡിഫറൻഷ്യൽ ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ ഇൻപുട്ടായിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ വി ഐ വൺ ഡാഷും വി ഐ ടു ഡാഷും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ ടേംസിൽ നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഇക്വേഷൻ എഴുതണം ഓക്കെ അപ്പം ശരിക്കും നമുക്ക് ഇത്ര നാളും പഠിച്ചത് കെ സി എൽ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് എഴുതുന്നതാണ് അപ്പോൾ അത് കുറച്ച് ലെങ്തി ആകും എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് സൂപ്പർ പൊസിഷൻ തിയറം വെച്ചിട്ട് ഈ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എഴുതാൻ പോവാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് സൂപ്പർ പൊസിഷൻ തിയറം അപ്പോൾ സൂപ്പർ പൊസിഷൻ തിയറം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ സർക്യൂട്സിൽ പഠിക്കുന്നതാണ് സൂപ്പർ പൊസിഷൻ തിയറം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കിവിടെ രണ്ട് ഇൻപുട്സ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഒരു ഇൻപുട്ട് കാരണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ വി ഐ വൺ ഡാഷ് മാത്രം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് എന്തായിരിക്കും എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ വി ഐ വൺ ഡാഷ് മാത്രം എന്ന് പറയുമ്പം മറ്റേ ഇൻപുട്ട് ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്യും സീറോ ആക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ വി ഐ വൺ ഡാഷ് മാത്രം എന്ന് പറയുമ്പോൾ വി ഐ ടു ഡാഷ് സീറോ ആക്കിയിട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് കണ്ടുപിടിക്കും പ്ലസ് പിന്നെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ വി ഐ ടു ഡാഷ് മാത്രം ഈ ഇൻപുട്ട് കൊണ്ട് മാത്രം ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് എത്ര വരും അപ്പോൾ ഈ വൈ വി ഐ വൺ ഡാഷ് സീറോ ആയിട്ട് വെക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് സൂപ്പർ പൊസിഷൻ തിയറം വെച്ചിട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ എങ്ങനെ വരും നോക്കാം സപ്പോസ് നമ്മൾ ഈ വി ഐ വൺ ഡാഷ് മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ വി ഐ ടു ഡാഷ് മാത്രമാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഇതെന്താണ് ഇത് ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ നിങ്ങളുടെ സർക്യൂട്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഇൻപുട്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നെഗറ്റീവ് ടെർമിനലിലോട്ട് അതായത് ഒരു ഇൻവേർട്ടിങ് ആംപ്ലിഫയർ ആണ് ഓക്കെ അപ്പം ഇത് കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻവേർട്ടിങ് ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എഴുതുക ഓക്കെ അതായത് മൈനസ് ആർ ത്രീ ബൈ ആർ ടു ഇൻറ്റു വി ഐ ടു ഡാഷ് ഓക്കെ നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താ ഇൻവേർട്ടിങ് ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ കേസിൽ വി ഒ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ആർ എഫ് ബൈ ആർ വൺ ഇൻറ്റു വി ഐ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ ആർ എഫ് ഇതാണ് ആർ വൺ ഇതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് വി ഒ ഈക്വൽ ടു ഡ്യൂ ടു വി ഐ ടു ഡാഷ് ഉള്ളി അപ്പോൾ വി ഐ ടു ഡാഷ് ഉള്ളി എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും വി ഐ വൺ ഡാഷ് സീറോ ആക്കി വെക്കും അതായത് ഗ്രൗണ്ട് ആക്കി വെക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിത് മറച്ച് പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഡ്യൂ ടു വി ഐ ടു ഡാഷ് മാത്രമാണെങ്കിൽ മൈനസ് ആർ എഫ് ബൈ ആർ വൺ ഓക്കെ അതായത് മൈനസ് ആർ ത്രീ ബൈ ആർ ടു ഇൻറ്റു വി ഐ ടു ഡാഷ് ഓക്കെ ഇനി ഡ്യൂ ടു വി ഐ വൺ ഡാഷ് ഉള്ളി ഇത് മാത്രമേ ഇൻപുട്ടായിട്ടുള്ളെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ത് വരും ഓക്കെ അപ്പം മറ്റേ ഇൻപുട്ട് എന്ത് ചെയ്യും വി ഐ ടു ഡാഷ് സീറോ ആക്കി വെക്കും അതായത് അത് ഗ്രൗണ്ട് ആക്കി വെക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതൊരു നോൺ ഇൻവേർട്ടിങ് ആംപ്ലിഫയർ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും പ്ലസ്സിലോട്ട് മാത്രമേ ഇൻപുട്ട് ഉള്ളൂ ഇത് ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പം എക്സാക്ട്ലി ഒരു നോൺ ഇൻവേർട്ടിങ് ആംപ്ലിഫയർ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും അപ്പം ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ വൺ പ്ലസ് ആർ എഫ് ബൈ ആർ വൺ ഇൻ ടു വി വൺ ഇത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണേ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് അല്ല എഴുതുന്നത് നോൺ
ഈ രണ്ട് ഇൻപുട്ട് കൊണ്ട് കിട്ടുന്ന ഔട്ട്പുട്ട്സ് അതായത് ഈ വി ഒ ടുവും വി ഒ വണ്ണും ആഡ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അതാണ് സൂപ്പർ പൊസിഷൻ തിയറം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇഫ് യു ആർ ഹാവിങ് ടു ഇൻപുട്ട്സ് ഔട്ട്പുട്ട് ക്യാൻ ബി ഒബ്ടൈൻഡ് ബൈ ടേക്കിംഗ് ദി സം വെൻ ഓൺലി വൺ ഇൻപുട്ട് ഇസ് അപ്ലൈഡ് ഒരു ഇൻപുട്ട് മാത്രം അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഔട്ട്പുട്ട് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ സം എടുക്കുക അതാണ് ഈ സൂപ്പർ പൊസിഷൻ തിയറം എന്ന് പറയുന്നത് സൂപ്പർ പൊസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൂപ്പർ പോസ് ചെയ്യുക ഓക്കെ സൂപ്പർ ഇമ്പോസ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ വി ഒ വൺ പ്ലസ് വി ഒ ടു അതായത് ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും സം എടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പം അതാണ് ഇവിടെ എഴുതിയേക്കുന്നത് ബൈ സൂപ്പർ പൊസിഷൻ തിയറം ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് വി ഒ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ആർ ത്രീ ബൈ ആർ ടു ഇൻറ്റു വി ഐ ടു ഡാഷ് അതായത് ഡ്യൂ ടു വി ഐ ടു ഡാഷ് അലോൺ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ആർ ത്രീ ബൈ ആർ ടു ഇൻറ്റു വി വൺ അതായത് ഈ വി വൺ ഐ വൺ ഡാഷ് കൊണ്ട് മാത്രം ഉണ്ടാകുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ വി വൺ ഓക്കെ ആർ ത്രീയും ആർ ടുവും കുഴപ്പമില്ല വി ഐ ടു ഡാഷ് ഇവിടുത്തെ ഇതെന്ന് പറയുന്ന വി വൺ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ വി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഒരു സർക്യൂട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പം വി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർ ത്രീക്ക് എക്രോസ് ഉള്ള വോൾട്ടേജാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ ഈ ഒരു ഫിഗർ ആർ ആർ ടുവും ആർ ത്രീയും ഞാൻ റീഡ്രോ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കാം വേറൊരു രീതിയിൽ റീഡ്രോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ സർക്യൂട്ട് ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കറണ്ട് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ കറണ്ട് എൻ്ററിങ് ഇൻറ്റു ഓ പാമ്പ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആർ ത്രീ ആർ ടു വി ഐ ഡാഷ് വി വൺ വോൾട്ടേജാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ വി വൺ വോൾട്ടേജ് എന്ന് വെച്ചാൽ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഗ്രൗണ്ട് ആയതുകൊണ്ട് ആർ ത്രീക്ക് എക്രോസ് ഉള്ള വോൾട്ടേജാണ് വി വൺ ഓക്കെ അപ്പം എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം വോൾട്ടേജ് ഡിവിഷൻ റൂൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഓക്കെ രണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് സീരീസിൽ ടോട്ടൽ വോൾട്ടേജ് വി ഐ വൺ ഡാഷ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വോൾട്ടേജ് എക്രോസ് ആർ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ വോൾട്ടേജ് ഇൻ ടു ഈ റെസിസ്റ്റൻസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ സം ഓക്കെ അപ്പോൾ വോൾട്ടേജ് ഡിവിഷൻ റൂൾ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് വി വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ഐ ഡാഷ് ഇൻ ടു ആർ ത്രീ ബൈ ആർ ത്രീ പ്ലസ് ആർ ടു എന്ന് പറഞ്ഞ് കിട്ടും ഓക്കെ ഇനി ഈ ഇക്വേഷൻ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പം സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക അപ്പം വി വണ്ണിന് പകരം ഇവിടെ വി ഐ ഡാഷ് ഇൻ ടു വി ഐ വൺ ഡാഷ് ഇൻ ടു ആർ ത്രീ ബൈ ആർ ത്രീ പ്ലസ് ആർ ടു ഓക്കെ ഇവിടെ ഈ ആർ ടു കോമൺ എടുക്കുക അതുകൊണ്ടാണ് ആർ ടു പ്ലസ് ആർ ത്രീ ബൈ ആർ ടു എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതിയേക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഈ രണ്ടെണ്ണം ആർ ത്രീ പ്ലസ് ആർ ടുവും ആർ ത്രീ പ്ലസ് ആർ ടുവും ക്യാൻസൽ ആയി പോവും അപ്പം ഇക്വേഷൻ ഇങ്ങനെ വന്നു ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് ആർ ത്രീ ആർ ടു കോമൺ എടുക്കുക ഓക്കെ ആർ ത്രീ ആർ ടു കോമൺ എടുത്തപ്പം വി ഐ വൺ ഡാഷ് മൈനസ് വി ഐ ടു ഡാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് കിട്ടി ഓക്കെ അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഇക്വേഷൻ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് വി ഐ വൺ ഡാഷും വി ഐ ടു ഡാഷും ഓക്കെ പക്ഷേ ഇവിടെ കൊണ്ടല്ല നിർത്തേണ്ടത് നമ്മുടെ ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഈ ഡാഷ് ഉള്ള ടേംസ് അല്ല അതായത് ഈ വി ഐ വൺ ഡാഷും വി ഐ ടു ഡാഷും അല്ല നമ്മുടെ ഇൻപുട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വി ഐ വണ്ണും വി ഐ ടു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ഈ രണ്ട് ക്വാണ്ടിറ്റീസാണ് വേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പം നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് രണ്ടും നമുക്ക് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം ഓക്കെ അതായിരിക്കും നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ